Good morning, everyone. Today, we continue our lesson with subtopic multiplication of time. How to multiply 3 by 25 minutes? Pertama sekali, mestilah kita bina sefir. Baik. Look at the steps. 25 times 3. 5 times 3 equal to 15. 15. So, jadi, apa kita nak buat? 5, kita letak dekat bawah. Kemudian, 1, kita letak di atas nombor 2. Kemudian, kita darab pula. 2 times 3 equal to 6. So, 6 plus 1 equal to 7. So, the answer is 75 minutes. Look at question 2. 5 times 114 seconds. Okay. Look at the steps. 4 times 5 equal to 20. Okay, 20. So, jadi dua, uh, sifar dekat situ, kat bawah. Kemudian 2 atas 1. 1 times 5, 5 plus 2 equal to 7. Then, 1 times 5 equal to 5. So, the answer is 570 seconds. Okay, now, look at this question. Multiply 2 by 35 hours. Kalau tadi cikgu guna bentuk lazim, sekarang cikgu nak tunjuk bagaimana nak gunakan lattice method. Baik. Pertama sekali, kita kena buat kotak lattice. Okey, kotak lattice seperti yang kamu dapat lihat. Kemudian masukkan soalan pada kotak tersebut. 35 times 2. Okey, kemudian binalah sifir. Okey. Macam mana kita nak selesaikan soalan tersebut? Okey, 5 times 2 equal to 10. So, jadi kita letak 10 dekat situ. 3 times 2 equal to 6. 0, 6. So, jadi letak juga 0, 6 pada kotak. 3. Okey. Sebelum tu awak jangan lupa. Mesti belah 2 pada kotak jawapan. Seperti garisan yang warna merah. Okey. Lepas itu, apa nak buat? Kita nak dapatkan jawapan dia. Okey. Daripada, bila kita nak dapatkan jawapan, kita bermula daripada belah belakang lah. Sifar, kita bawa turun sifar. Kemudian, cuba lihat nombor yang dalam bulatan. Okey, dalam bulatan tu maksudnya kita kena tambahkan. 6 tambah 1. Jadi, 7. Okey, sifar yang di hujung sekali kita bawa saja. So, jawapannya ialah 70 hours. Okey, look at another question. 4 times 48 hours. How many hours? Okay, langkah pertama kita bina kotak lattice. Macam tadilah. Okay, lepas tu jangan lupa kita buat garisan ataupun belah kotak jawapan kepada dua. Seperti garisan warna merah. Okay, yang belum hafal sefir boleh bina sefir. Yang sudah hafal tak perlu bina sefir. 8 times 4. 8 times 4 equal to 32. So, jadi kita letakkan dalam kotak jawapan 3, 2. Okay, seperti yang kamu dapat lihat. 4 times 4 equal to 16. Okay, macam tu cara letak dia. 1, 6. Kemudian kita nak dapatkan jawapan. Setelah bermula dari bahagian belakang. 2 bawa turun 2. Kemudian... 
nombor yang dalam bulatan ditambahkan. Jadi 9 dan 1 bawah saja. So jawapan dia kita baca daripada depan. 192. So 192 hours. Okay look at another question. Multiply 3 by 8 hours to 24 minutes. How many hours and minutes? Okay, kita buat bentuk lazim. Okay, kemudian kita bina sifir. 4 times 3 equal to 12. 12. Jadi, 2 bawa turun. 1 tangan letak di atas 2. Kemudian, darab dulu ya. Jangan 2 tambah 1. Darab dulu. 2 times 3, 6. 6 plus 1, 7. Kemudian, 8 times 3, 24. Okay. 24 hours, 72 minutes. Belum lagi jawapan akhir. Sebab, cuba kamu lihat anak panah warna merah. 72 minutes is more than 60 minutes. Lebih daripada 60. Okay, formula kita, 1 hour, 60 minutes. So, lebih 60, kita kena tolak dan tambah 1. So, jadi jawapannya ialah, 25 hours, 10 minutes. Okay, last question. 10 minutes, 26 seconds times 3 equal to how many minutes and how many seconds? Buat macam tadi juga iaitu bentuk lazim. Okay, 6 times 3 equal to 18. 18. Jadi, 8 bawa turun, 1 kita letak dekat atas lah. 2 times 3, 6, 6 plus 1, 7. Kemudian, 10 times 3, 30. So, 30 minutes, 78 seconds. Belum lagi jawapan akhir sebab 78 seconds more than 60 seconds. Lebih daripada 60. So, jadi kita buat apa? Kita tolak, tambah. Dia mesti selari ya. Tolak, tambah. Dan jawapannya ialah 32 minutes and 80 seconds. Okay, that's all for today.